Hello po, para sa ating tutorial ngayon, ituturo ko kung paano tayo makagawa ng auto-generate certificate from Google Forms. Kapag nagkanda ka ng seminar or training, may pagkakataon na kailangan mo na mag-evaluate ng iyong mga participants before ka magbigay ng certificate. O kung nagkanda ka ng online quiz or exam, at gusto mo magbigay ng certificate sa mga sudyante mo na halimbawa nakakuha ng pasadong score or perfect score sa iyong ginawang online gamit ang Google Forms. Sa tutorial na ito, ituturo ko ang pinakamadaling palaan kung paano gumawa ng auto-generate certificate gamit pa rin ang Google Forms. First step. Set up your certificate template with Google Docs, Slide, or in your offline version of Word or PowerPoint. Ang kailangan nating unang gawin ay gumawa ng ating certificate template. Pwede tayong gumawa gamit ng Google Docs, Google Slide, or pwede din naman yung ating mga offline version ng Word or PowerPoint. Second step. Set up your Google Forms. So, pagkatapos mong makagawa ng certificate template, ang sunod mo nang gagawin ay ang iyong Google Forms. At kapag nakapaggawa ka na ng iyong Google Forms, ang ating third and final step ay iset up ang iyong Google Sheet. Ito yung Google Sheet kung saan natin makikita ang mga responses na na-generate natin gamit ang Google Forms. So, para sa ating tutorial, gumawa na ako ng ating certificate template gamit ang aking offline version ng Microsoft Word. At kapag nakagawa ka na ng iyong certificate template gamit ang iyong offline Microsoft Word, i-upload natin ito sa ating Google Drive. I-click ang New, File Upload, at hanapin ang inyong ginawang certificate template. Hintay lang natin mag-upload ang ating certificate template. At kapag nag-upload na, i-open natin ang ating certificate template, open with Google Docs. So, tingnan niyo mabuti kung may mga idadagdag pa kayo or kung okay na ang inyong certificate template. Kailangan natin i-convert ang ating document as Google Docs. At kapag na-convert na natin ang ating document na in-upload, into Google Docs, pwede na tayong gumawa ng ating Google Forms. I-close ang ating sample certificate template. Pumunta sa inyong Google Drive. I-click ang New. Piliin ng More. And then Google Forms. Ang ilalagay natin uh, title ng ating form ay Sample Form or sample certificate. Okay. So, sa ating Google Form, kailangan natin makuha ang mga email address na magsasagot ng ating survey, evaluation, or magsasagot ng ating exam. So, kailangan natin i-click ang setting, collect email address, and then, uh, wag natin checkin yung restrict to user in Department of Education para kahit yung gamit nyo lang email ay hindi dapat email, nakakapag-submit pa rin sila ng kanilang responses sa ginawa natin form. Then, kailangan natin i-limit to one response kada isang email address para ma-avoid natin ang duplication. And then, kapag tapos na ang ating general setting, 
i-click natin ng save at bumalik tayo sa ating ginagawang form. Makikita natin dito na automatic magkakamero ng email address na field. So, magdadagdag tayo ng question. Halimbawa, kukunin natin o hihingi natin ang kanilang full name. Then, i-require natin. Then, create new question. Sunod naman natin ang school name. So, ito yung mga uh, information or data na ilalagay natin sa ating certificates. Then, i-require natin. So, halimbawa natapos na kayo sa inyong uh, pagsa-set up ng inyong Google Forms. So, ang ating third and final step ay ang pagsa-set up ng ating Google Sheet. I-click natin ng responses. Then, i-click ang create spreadsheet. Then, dito sa ating select response destination, piliin ang create new spreadsheet. Then, click create. So, hintay lang natin mag-load ang ating Google Sheet. At kapag nag-load na ang ating Google Sheet, i-click ang Ans On, then piliin ang Get Ans Ons. Then kapag nag-open na ang ating Marketplace, i-search natin ang Autocrat. Then, piliin ang Autocrat at install ang Autocrat na as on. Click Continue. Then, choose your email. Then, i-click natin ang Allow. Then, hintay lang natin mag-install ang ating Autocrat, Autocrat and on. At kapag nag-install na ang ating Autocrat, i-close ang ating market, marketplace, i-click kuli ang and on, piliin ang Autocrat, then open. So, hintayin lang natin mag-load ang ating Autocrat. So, kapag nag-load ng Autocrat, i-click ang New Job. Then, ilagay ang job name, halimbawa, Certificate. Click Next. So, dito, pipiliin natin yung ating ginawang Certificate template. So, kailangan natin i-select yung from Drive. Then, from the list, piliin natin yung ating ginawa kanina na sample certificate template. So, ito yun. Then, click next. So, kapag na-select na natin yung ating uh, certificate template, i-click natin ng next. Then, dito sa ating map source data to template, Okay. Nakikita nyo dito yung nilagay natin sa ating certificate template na name. Okay. Imamap to column natin siya as full name. At dito si school name, imamap to column natin siya as school name. Then standard, standard. Then click next. So ano yung magiging file setting natin? So, pwede nyo ilagay natin ay Certificates of Participation. Then, lagay natin yung tags na full name. So, bali, ang magiging format na may generate natin certificate is Certificate of Participation plus yung full name ng uh, nag-submit ng responses sa ating form. 
Then, yung type of uh, type of file natin, so, gawin natin siyang PDF para hindi uh, ma-edit or mabago yung itsura ng ating certificate. Then, multiple output mode. Then, click next. Then, uh, choose destination. So, pwede tayong uh, pumili ng folder sa ating Google Drive. So, example, dito natin ilalagay sa ating student certificate. Click select. So, nakaselect na dito yung ating folder. Then, next. So, dito sa add dynamic folder reference. So, pwede wala na tayong lagyan ng reference. Click next. Then, sa set merge condition, pwede wala na rin po. So, click next. Share docs and send mails. Yes po. Kasi, isa-send natin yung na-generate nating uh, certificate sa inilagay po na email address ng mga nagbigay ng responses to sa ating Google Form. Then, allow collaborator to reshare. Yun po natin yan. Send from generic no reply address. Yes po. Or pwede din pong no. Okay. So, ba, depende po sa inyo kung gusto nyo may collaborator, pwede din pong wala, pwede din pong send from generic no reply address, pwede din pong yes. So, depende po kung ano po yung pipiliin nyo. Then, dito po, okay, ilalagay po natin dito ang tag ay makikita po natin dito yung mga field po na meron tayo sa ating Google Form. So, ang ilalagay po natin tag ay yung email address. So, itatype po natin, email address. So, siguraduhin nyo lang po na kung ano yung tag na nandito, kung may spacing po siya, so dapat yun din po yung tag na ilalagay nyo dito. Okay, tapos, dito sa ating subject, pwede po natin ilagay ay Certificate of Recognition, ah oh, sorry, Certificate of Participation, o, pwede natin ilagay is full name. Then, dito sa ating body ng message, uh, pwede po natin ilagay yung ating pinaka message po sa ating recipient. So, example lang po, this is the digital copy of your certificate. Congratulations. Congratulations. Then, lagyan natin ng full name. Then, click next po. Run form trigger. So, select po natin ng yes. You must enable triggers for this project before you can add one of one to this job. Confirm. Click yes po. So, hintayin po natin mag-update yung ating project trigger. Then, run on time trigger. Yes po. Pwede din pong no. So, depende po sa inyo kung gusto nyo mag-run every 2 hours, 3 hours, 24 hours. So, select ko po dito ay no. Then, click save. So, saving job certificates po tayo. Then, dito po sa existing job, i-click po natin yung play. So, nag-run po yung ating job certificates. Then, kapag okay na po, i-close na po natin yung ating autocrat. So, mapapansin nyo po, may mga column po tayo dito na ma-add. Okay, so, para matesting po natin, punta po tayo sa ating sample forms. So, para makita natin kung mag-work yung ginawa natin, so, i-preview natin yung ginawa nating forms. So, maglagay tayo ng sample email. Lagay ko yung aking full name. Then, sample school natin is Taal Senior High School. And then, i-click natin yung submit. So, tingnan natin dito sa ating Google Sheet. Okay, so makikita nyo dito yung ating nilagay na email address, then, nag start na po siyang mag-generate ng certificates.
Okay, so yun po. So, nakreate na yung ating certificate of participation. So, pwede po natin siyang i-view para makita natin na yung tag na nilagay natin sa ating sample certificate template ay mapap mapapalagay po dito. So, ito po yun. Ito yung name na tag. Ito po yung school name na tag. Okay? So, reminder lang po. Kapag gagawa po tayo ng ating uh, certificate uh, template, kailangan po nakaformat yung mga tag po natin o yung mga tags na ilalagay natin sa format po ng tag script. So, lalagyan lang po natin sila ng ganitong symbol. Okay, ganito po. Ganyan. Okay, ganyan po. Okay, so sa loob po ng symbol na to, so nandoon po yung name ng ating tag. Okay. So ito po. Okay, so nakapag-generate na tayo ng certificate of participation. Then i-check naman po natin kung nag-send siya sa kanyang email. So i-open ko po ang aking email address. Para po, para po ma-check natin kung uh, nag-send po ng copy ng certificate po sa email ni, uh, sa akin po, kasi ang nilagay ko kung email ay yung email ko. So, ito po yun. So, makikita po natin dito na nakareceive po ako ng copy ng aking certificate of participation. So, uh, ganyan po kadali gumawa ng uh, auto-generate certificate po gamit ang Google Forms. Okay, so, ang, ginawa, ang ginamit po natin hands-on ay AutoCAD. So, sana po uh, makatulong po uli ang aking video tutorial po ito para sa inyong mga uh, pa-seminar, pa-training, para sa inyong mga online uh, quizzes, online examination. Okay, and then Uh, para makatulong din po tayo sa environment and then para maka, makatipid po tayo ng mga papel po na gagamitin for printing ng ating certificate. Thank you very much po. Sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. God bless po.